şu an her şeyden önce e, Ramazanınız mübarek olsun diyorum. Çünkü e, ilk kez Ramazan'da karşılaşıyoruz sizlerle. İnşallah e, gönlünüzce oluyordur. Tamam o şöyle o bu, bu programın içinde değil bağımsız olarak yapacağım sizlere yani hem özel eğitimi yapacağım hem de e, çatışma türlerini yapacağım hem de bu 2 Temmuz tarihinde düşündüğüm bir rehberlik programı var onu da yapacağım. Hiç merak etmeyin yani onun verilmiş bir sözümdür mutlaka yapacağım. Şimdi sevgili arkadaşlar öncelikli olarak bitişik kuramlarıyla başlayalım. Şimdi bitişik kuramları denilince e, biliyorsunuz ki Watson'ın bitişik kuramları ve Gatlin'in bitişik kuramları aklınıza gelecek. Şimdi bitişik kuramlarının temel özelliklerine baktığınızda bunlar öğrenmenin tek ilkesini bitişiklik olarak açıklamışlardır. Bitişikliğinde ne olduğunu klasik koşullanmanın ilkelerinden birincisi, birinci madde olarak açıklamıştım. Yani koşullu ve koşar, koşulsuz uyar için arda arda verilmesi durumuydu. İşte bitişik kuramları öğrenmenin tek yasası, tek ilkesi olarak bitişikliği belirtmişlerdir. Bununla beraber sevgili arkadaşlar, öğrenmede pekiştirmenin yeri olmadığını belirtmişlerdir. Yani bitişik kuramcıları pekiştirece yer vermezler kuramlarında. Bununla beraber sevgili arkadaşlar, öğrenmeyi de uyarıcı tepki bitişikliği olarak görürler. İşte bu üç temel ilkeyi Bilmenizde fayda var diye düşünüyorum. Bununla beraber sevgili öğretmenlerim, şimdi bitişik kuramları, hani Watson'ın bitişik kuramları vardı. Bir de biliyorsunuz ki Katrin'in bitişik kuramı vardı. Öncelikli olarak biz Watson'ın bitişik kuramına bakacağız. Şimdi Watson'ın bitişik kuramları denildiği zaman şu üç temel başlık aklınıza gelecek. Yani bir soru Watson'la ilgili ise sevgili arkadaşlar, Bunlar bakın en son ve en sık ilkesi olabilir cevap, bitişiklik ilkesi olabilir, korku koşullanması olabilir. Lütfen unutmayın yani bir soru Watson'la ilgili ise en son en sık ilkesi, bitişiklik ilkesi ve korku koşullanması aklınıza gelecek. Şimdi bu üç temel kavramı açıklayalım sizlere. Sevgili arkadaşlar en son ve en sık ilkesi de algılamanız gereken şudur bakın. Bir uyarıcıya verilecek tepki, bir uyarıcıya verilecek tepki, o uyarıcıya karşı en son yapılmış ve en sık tekrar etmiş tepkidir. İşte Watson buna sevgili arkadaşlar ne ad vermiştir? En son ve en sık tepki ilkesi adını vermiştir. Lütfen unutmayın bakın. Bir uyarıcıya karşı verilmiş olan tepki, mesela bana karşı sizin vermiş olduğunuz tepki, Yine bana karşı en son yapmış olduğunuz ve en sık yapmış olduğunuz tepkidir. İşte biz buna en son ve en sık tepki adını veriyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünün. Bu ilkeyle ilgili olarak şöyle bir örnek vermek istiyorum. E, diyelim ki e, işte en son ve en sık ilkesine diyelim ki her gün yemekten sonra akşam yemeğinden sonra sigara yakma, sigara içme alışkanlığı olan bir kişi düşünün. Mesela içinizde var mı böyle bir arkadaş? Her yemekten sonra mutlaka bir tane sigara içen arkadaşım var mı? Evet. Kübra, Melek, Mehmet. Evet. Mesela bu arkadaşlarım nedir? Ee, i̇şte e, dün e, iftardan sonra bak dün iftardan sonra iftardan açtıktan sonra bir tane sigara içmişlerse bugün iftardan sonra da yaptıkları ilk davranış bu olmuştur. İşte biz buna biz buna en son ve en sık ilkesi diyoruz. Mehmet bugün de sigaranı yaktın mı? Mehmetciğim yaktın mı? E, tamam işte her gün bak her gün hep aynı hareketlerin sıklıkla yapılmasına en son ve en sık ilkesi adını veriyoruz. Peki burada bir sıkıntı var mı yok mu? Lütfen cevap verin. Yani bir uyarıcıya karşı yapılan tepki verilen tepki o uyarıcıya karşı en son yapılmış ve en sık yapılmış tepkidir. Bunu bileceksiniz sevgili arkadaşlar. Peki bitişiklik bunu daha önce açıklamıştık ama kısaca yine de kısaca yine de açıklamak istiyorum. Bitişiklik ilkesi şartlı ve şartsız uyarıcının birbirine çok yakın zamanlarda verilmesiydi sevgili arkadaşlar. O bitişiklik belki temel ilkelerini sizlere açıklamıştım. Yani izli koşullanmadan olsun Kısa zamanlı koşullanmadan, aralıklı koşullanmadan vesaire bunlardan bahsetmiştik. Şimdi üçüncüsü sevgili arkadaşlarım 
korku koşullanmasıdır. Bakın üçüncüsü korku koşullanmasıdır. Şimdi organizmanın koşullanma yoluyla bir nesneden bir oksiden korkmayı öğrenmesine biz korku koşullanmasının adını veriyoruz. Bakın tekrar ediyorum. Organizmanın koşullanma yoluyla bir nesneden, bir varlıktan, bir objeden, bir insandan, bir öğretmenden korkmayı öğrenmesine korku koşullanması adını veriyoruz. Peki son hayatınızın son döneminde bir şeylerden, bir şeylere karşı korku oluştu mu sizde? Hayatınızın son dönemlerinde mesela sınavdan. Peki sınav ha, ka, tamam. Tamam onun dışında ha örümcekten evet hayatınızın son döneminde yılan evet başka oldu mu başka ha, yükseklik köpek bravo işte bu sevgili arkadaşlar böcek kaplumbağa peki sevgili arkadaşlar koşullanma yoluyla bak daha önce de korkmadığınız bir hayvanda belirli şartlar sonrasında korkmayı öğrenmenize biz ne yapıyoruz korku koşullanması adını veriyoruz işte Örnekleri ekranda da gördüğünüz gibi doktordan korkma, hemşireden korkma, dişçiden korkma, sınavdan korkma, köpekten korkmayı öğrenme bunların hepsi korku koşullanmasıdır. Peki burada problem var mı yoksa cepte mi korku koşullanması? Cepte mi değil mi? Cepte mi? Tamam bravo bravo tamam. Peki sevgili arkadaşlar şimdi Watson'dan sonra bak Watson'ın o üç temel ilkesini Bileceksiniz. Lütfen yazar mısınız? Batsının üç temel ilkesini yazar mısınız? Yani bu tekrar etmiş oluruz hem. Birinci ilkesi neydi? En son en sık. Evet. İkinci ilkeyi yazın lütfen. İkinci ilke bitişiklik, bitişiklik, bitişiklik. Tamam. Üçüncüsü? Üçüncüsü korku koşullanması. Bravo. Bravo. Peki. Peki. Teşekkür ettim Yeşim. <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Şimdi de Katlinin bitişiklik kuramına bakalım. Sevgili arkadaşlar, katli denildiği zaman şu ilkeler aklınıza gelecek. Şimdi katli de öğrenmenin yine tek yasasını ne olarak açıklıyor? Öğrenmenin tek yasasını ne olarak açıklıyor? Yazın lütfen. Yazın, yazın, yazın, yazın. Hadi. Tek yasa. Evet, bitişiklik. Bununla beraber. Peki, Batsında da katlide de pekiştirmeye gerek var mı yok mu? Pekiştirmeye gerek var mı yok mu? Yok. Bravo, bravo sevgili, sevgili arkadaşlar. Peki, öğrenme, öğrenme. Birden fazla denemede mi oluşuyor? Birden fazla denemede mi oluşuyor sevgili arkadaşlar? Hayır, tek denemede oluşuyor. Evet, tek denemede oluşuyor. Bu nedenle tekrar arada gerek yoktur demişler. Dolayısıyla şunu bileceksiniz. Katli denildiğinde öğrenmenin tek yazısı bitişikliktir. Pekiştirmeye gerek yoktur. Tekrara gerek yoktur. Öğrenme tek denemede gerçekleşir sevgili arkadaşlar. Bu dört temel ilkeyi lütfen cebinize koyun. Bunun flash belleğinize fotoğrafını çekin sevgili öğretmenlerim. Bununla beraber şimdi e, Gatli'nin bitişiklik kuramının temel ilkelerini açıklayalım. Birincisi bitişiklik. Hep karşımıza çıkıyor. Klasikte anlattım. Basında anlattım. Gatli'de de anlatıyoruz. E, organizmanın bir uyarıcıya karşı gösterdiği tepkiyi daha sonra aynı uyarıcıyla karşılaştığında da tekrar göstermesine biz bitişiklik adını veriyoruz. Peki Gatli'nin bitişikliği ne bitişikliğiydi sevgili arkadaşlar? Ya da Vassal'ın bitişikliği ne bitişikliğiydi? Lütfen yazın. UT. Bravo. Bravo. UT bitişikliği. İşte bu. İşte bu. Sevgili arkadaşlar bakın. Şimdi şunu e, uyarıcı tepki Yani Zeyra bu nasıl bir bitişiklik oluyor derken hangi anlamda sordun acaba? KPSS sorusu. Seçeneklerde ne vardı hatırlıyor musun? Seçeneklerde. Ha ez. Ha arka arkaya. Arka arkaya mesela 2, 4, 6, 8. Evet, evet. Tamam. Şimdi ben o, bir, o soruya bir bakayım. Yani soruyu nasıl sormuş? O soruya bir bakayım. Gerekirse teneffüsümüzde bakarım. Seninle e, hangi yılın sorusu olduğunda bana söyler misin lütfen? Zeyra'cığım hangi yılın sorusuydu? Bir söyler misin? Hatırlıyor musun? Ha yazmıyor. Tamam. 
Tamam Zehra Hocam. Sen de bak ben de bakayım konuşalım seninle. Şimdi az önce sorduğum soruya cevap vermiştiniz. Yani Gartner'in bitişikliğinin uyarıcı tepki bitişikliği olduğunu söylemiştiniz. Mesela eve girdiğimizde eve girdiğimizde elimizi yıkamamız değerli arkadaşlar. Ya da sabahleyin uyanır uyanmaz işte elimizi telefona atıp saatin kaç olduğuna bakmamız ya da işte kırmızı ışıkta durmamız, istiklal maaşı töreninde saygı duruşunda bulunmamız bunların hepsi birer bitişikliktir. Çünkü sevgili arkadaşlar, çünkü bunlarda bir UT bitişikliği vardır. Bir de bir uyarıcıya karşı göstermiş olduğumuz o tepkiyi o uyarıcıyla farklı bir zamanda tekrar karşılaştığımızda aynı tepkiyi tekrar göstermemize biz bitişiklik adını veriyoruz. İşte Bunların hepsinde, vermiş olduğum örneklerin hepsinde de ne vardır? Bir UT bitişikli vardır. Hayır, öyle, öyle küpra, öyle bir soru soramaz. Çünkü bitişiklik işte şu kuramın kavramıdır, şu kuramın kavramı değildir diye bir soru soramazlar. Çünkü bak, bitişikli ben klasik koşullanmada verdim değil mi? Watson da verdim, Gadri de verdim. Dolayısıyla tüm davranışçı kuramların dayandığı temel ilkedir. Küplacığım tamam mı? Bak tüm davranışçı kuramlar klasik, klasik, bağ kuramı, ondan sonra e, bitişik kuramları bunların hepsinde bu vardır. Şimdi bitişiklik kavramından sonra, ilkesinden sonra sevgili arkadaşlar, hani e, Gadri ne yapıyordu? Öğrenmenin, öğrenmenin tek denemede gerçekleştiğini belirtiyordu. Bu anlamda Gatli'nin belirttiği unsur şudur sevgili arkadaşlar. Gatli e, tekrar yasasını reddederek, bak Gatli sıklık yasasını, tekrar yasasını reddederek öğrenmenin tek seferde meydana geldiğini, tekrara da gerek olmadığını savunmuştur. Lütfen unutmayın Gatli, tekrara gerek olmadığını, öğrenmenin tek seferde gerçekleştiğini belirtmektedir. Bununla beraber öğrenme de, öğrenme de, Tek denemeyi ise bitişikliğin bir sonucu olarak görmektedir. Bitişikliğin bir sonucu olarak görmektedir. Bununla beraber sevgili arkadaşlar, Gatli şunu belirtiyor. Diyor ki, ilk kez ve doğru yapılmış davranış öğrenilmiş davranıştır. Bakın lütfen unutmayın, lütfen unutmayın. E, i̇lk kez ve doğru yapılmış bir davranış öğrenilmiş bir davranıştır. Tekrar edilmesi için... E, Tek, pardon, öğrenilmesi için tekrara gerek yoktur ifadesini kullanıyor. Özlem, Melek Hocam el kaldırdı diyorsun ama benim ekranımda gözükmüyor. Yani ha, pardon sana diyor. Tamam, tamam, tamam. Peki, şimdi tek deneme ilkesi anlaşıldı mı? Bak, ilk kez doğru yapılmış bir davranış ilk kez doğru yapılmış bir davranış öğrenilmiş bir davranıştır. Bir davranışın öğrenilmesi için sevgili arkadaşlar tekrar gerek yoktur. Öğrenme tek deneme de gerçekleşir. Lütfen bunu unutmuyorsunuz. Bununla beraber sevgili arkadaşlar e, şimdi bakın şöyle bir örnek almışım. Örneğe lütfen dikkat edin. Bir kişi bindiği otobüsün kaza yapması sonucu korkmuş ve yolculuk kaygısı başlamıştır. Kazadan sonra tekrar yap, e, yolculuk yapmak zorunda kaldığında aynı korkuyu ve kaygıyı yaşadığını fark etmiştir. Burada bir insanın korku öğrenmesi için tekrara gerek var mı ya da tekrar yapılarak mı birden fazla tekrar yapılarak mı bu korku öğrenilmiş? Hayır sevgili arkadaşlar. Tek denemede bu korku öğrenilmiş. Tekrar nerede vardır? Peki tekrar nerede var? Tekrar kimde vardı? Kuramçılardan kimde vardı? Zeyda az önce yazdım. Evet, klasikte ve edimselde, klasikte ve edimselde vardır sevgili arkadaşlar. Lütfen bunu unutmayın. Bununla beraber bir de Gatli'nin sonunculuk ilkesi var sevgili arkadaşlar. Peki, sonunculuk ilkesi nedir? Sonunculuk ilkesi belli bir davranışa karşı, bakın belli bir, pardon, belli bir uyarıcıya karşı yapılan tepkinin e, aynı uyarıcı örüntüsüyle karşılaşıldığında tekrar görüş, e, gösterilme eğilimine biz Sonunculuk ilkesi adını veriyoruz sevgili arkadaşlar. Lütfen unutmayın. Bir uyarıcıya karşı yapılan e, en son tepkinin en son tepkinin aynı uyarıcı örüntüsüyle karşılaşıldığında tekrar gösterilme eğilimine sonunculuk ilkesi diyoruz. Peki şunu sormak istiyorum sevgili arkadaşlar. Sonunculuk ilkesi, sonunculuk ilkesi 
e, neleri zorunlu kılmaktadır şeklinde bir soru soruyorum. Ya da hangi ilkeler sonunculuk ilkesinin e, doğal olarak ortaya çıkmasına neden oluyor? Ha, bir bitişiklik, bir de tek deneme. Bravo. Sevgili arkadaşlar, bitişiklik ve öğrenmede tek deneme ilkesi sonunculuk ilkesini zorunlu kılmaktadır. Lütfen bunu unutmayalım. Çünkü katliye göre bir uyarıcıya karşı verilecek tepki, o uyarıcıya karşı gösterilmiş en son tepkidir sevgili arkadaşlar. En son tepkidir. Bununla beraber sevgili arkadaşlar, şimdi bakın. Bir de katlinin alışkanlıkları yok etme yöntemi. İşte soru gelen başlıklar bunlar. Bu eşik yöntemi, zıt tepki yöntemi ve bıktırma yöntemini çok iyi bilmeniz gerekiyor. Bunlardan kesinlikle ama kesinlikle soru gelecektir. Şimdi söyleyeceğim ifadelere lütfen dikkat edin sevgili arkadaşlar. Lütfen dikkat edin. Şimdi e, organizmaya istenilmeyen ya da organizmayı rahatsız eden bir uyarıcının o organizmaya, o insana, o bireye azar azar bireyin tepki eşiğini geçmeyecek şekilde verilmesine ne hak veriyoruz biz? Ne hak veriyoruz? Eşik adını veriyoruz. Bravo. Bakın tekrar ediyorum. Organizmayı rahatsız eden bir uyarıcının organizmaya organizmaya azar azar verilmesine yani organizmanın tepki eşiğini aşmayacak şekilde azar azar verilmesine eşit yöntemi alıştırma yöntemi adını veriyoruz. Peki bana bir örnek yazın lütfen sevgili arkadaşlar. Bana bir örnek yazın. Melek Şimdi sistematik duyarsızlaştırma sadece ve sadece korkuların tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Eşikte ise istenilmeyen uyarıcının, istenilmeyen uyarıcının organizma tarafından istenilen uyarıcıya dönüştürülmesi vardır. Eti sevmeyen çocuğun yemeğin içine azar azar koyma. Bravo Hatice, bravo. Bak çocuk eti sevmiyor tamam mı? Melek bu tara bir taraftan da dikkat et. Çocuk eti sevmiyor. Anne çok az miktarda onda tepki eşiğini geçmeyecek şekilde, mide bulantısı oluşmayacak şekilde, anneye itiraz etmeyecek şekilde, işte bazen çorbasının içerisine kıyma şeklinde koyarak, bazen poğaçasının böreğinin içerisine çok küçük miktarda katarak, yavaş yavaş bu miktarı artırarak çocuğunun et yemesini sağlıyorsa biz buna ne hak veriyoruz sevgili arkadaşlar? Ne hak veriyoruz? Eşik adını veriyoruz. Sevgili öğretmenim, sistematik duyarsızlaştırmada sadece korkuların tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Lütfen unutmayın. Bak, eşikte korku yok. Tamam, azar azar verme var. Sistematikte azar azar verme var. Ama bir tanesinde istenilmeyen uyarıcı, istenilen uyarıcıya dönüştürme, sistematik duyarsızlaştırmada ise işte e, bir korkuyu, bir fobik durumu ortadan kaldırma söz konusudur. Şimdi zıt tepki yöntemine gelelim sevgili arkadaşlar. Bakın ifadeye lütfen dikkat edin. Organizmayı rahatsız eden, organizmanın sevmediği, organizmayı ürperten, organizmayı korkutan bir uyarıcının organizmanın sevdiği bir uyarıcıyla birlikte verilmesine biz ne veriyoruz? Lütfen söyleyin. Bak sevmediği uyarıcı, sevdiği uyarıcıyla birlikte veriyorsa zıt tepki. Evet, evet, evet sevgili arkadaşlar. Bravo. Şimdi bakın şöyle bir örnek verin. Diyelim ki sizin çocuğunuz, sizin çocuğunuz köpeği sevmiyor. Tamam mı? Köpeği sevmiyor. Doğum gününde, doğum gününde çocuğunuza bir köpek aldınız. Çocuğunuza bir köpek aldınız sevgili arkadaşlar. Kucağınıza aldınız. Doğum günü hediyesi olarak götürdünüz. Çocuğunuza verdiniz. Çocuğunuz şunu yaparsa. Annesine duymuş olduğu güveni, annesine duymuş olduğu sevgiyi o köpeğe karşı da gösterir. Köpeği de sevmeye başlarsa biz buna ne hak veriyoruz? Heh, evet biz buna zıt tepki adını veriyoruz sevgili arkadaşlar. Evet Mickey Mouse'lu bardakta verdi. Evet sütü sevmeyen çocuğa Mickey Mouse'lu bardakta süt verme de yine zıt tepki. Peki zıt tepki cepte mi değil mi? Siz onu söyleyin bana. Zıt tepki bir cepte mi değil mi? Zıt tepki cepte. Harika bravo. Peki bıktırmaya gelelim. Diğer ismi neydi bıktırmanın? Diğer ismi bıktırmanın neydi sevgili arkadaşlar? Oraya bırakmamışım. Ha yorma değil mi? Evet yordurma yöntemidir. 